and go. Charms, relax, feel beautiful. Hey, Clinton, kumusta? Oh, saan ka naman nagbabakasyon ngayon? Andito ka sa Manila? Kaya ba? Wow, maganda dyan ah. Okay, kaya naman na po-post yung mga pictures mo dyan. Para makita namin. Ha? Daraan ka dito? Kailan? Ngayon? Oh, sige. What time? 3 p.m.? Okay, sige. Um, gusto mo ba paganda kita? Oh, sige. I love you too. Uy, dating si Clickton. Ah? 3 p.m. Good. Uy, kamusta? Magandang araw. Magandang love life project. Dito nga po iyon. Ako si Catherine. Nanay ni Clickton J. Gamala. Nay, gusto ko magtapos ng college sa Maynila. Umalis ka dito nang walang paalam. Nawala ng tatlong buwan na hindi kami sinasagot. Tapos babalik ka dito, magpapakita ng isang araw para magpaalam? May kaibigan ako doon, bibigyan ako ng trabaho para makapag-aral ako. Alam ba niya na apat na taon ka ng palipat-lipat ng kurso? Na panay ang lakwacha mo kaysa magseryoso? Si Sir Chris po, eh mabait talaga yun eh. Ano ba itong organisasyon ninyo? Anong trabaho ng anak ko dito? Anong ginagawa niya dito? Tita, maayos naman po sila dito eh. Eh nawawala ang anak ko. Huwag niya siyang itago sa akin. Magpapasok ka na, kailangan na niya mag-enroll. Ako po pala si Chris. Alam ko! Nakikita ko ang literato mo sa Facebook ng anak ko. Ano ka ba? Ano ka ba niya? Nayan ako sa yung pinupunto niyo. Magpakatino ka! Bago mo sabihin sa kambakla, ayusin mo mo ng sarili mo! Naintindihan ko po yung takot, pag-alala at galit dahil siguro sa anak niyo. Pero lahat naman tayo naghanap kay Clickton eh. Eh kung tayo mismo lahat dito mag-aaway-aaway, sa tingin nyo mahanap natin ang anak nyo? Ano po ba pinanggagalingan ng galit nyo? Pasensya na kayo. Wala akong tulog. Nabasa ko kasi ang tanong sa Facebook niya. Kung may age na daw siya, kaya ako napasugod dito. Siguro naman po kung may masama nangyari sa kanya, isa sa amin makakaalam. May ano talagang plano nyo sa akin? Di ba gusto niyo ako makapagtapos ng pag-aaral? O baka gusto niyo dito ako sa probinsya? O baka totoo naman gusto niyo hanggang dito na lang ako hanggang sa pagtanda ko? Bakit? Di ba sa tuwi magpapadala ko sa'yo ng perang pang-enroll mo? Ipinanglalakwat siya mo lang? Yung huling pera ay pinadala ko sa'yo, pang-enroll mo ka mo sa eskwela hang yun sa Maynila. Asan na? Nagkasos mo sa kakaparty sa mga kagrupo mo. Salamat po sa concern ninyo. Salamat po sa pag-offer ninyo ng tulong sa kanya. Pero kung sakaling dumating po dito si Clickton, ano po ba ang unang sasabihin niyo sa kanya? Umuwi na siya! Paano siya mag-aaral dito kung simple pag-contact lang, hindi siya maging responsable? Ma'am, kung ganyan po yung sasabihin nyo, malamang kung ako po si Clickton, hindi po ako magpapakita sa inyo. At ano namang ginawa mo? Dalawang taon sa kurso, tumambay. Lumipat ng ibang kurso, tumambay. Yung mga kaklase mo nga sa high school, nag-a-apply na ng trabaho. Eh ikaw, nanghihingi pa din ang pang-enroll mo. Tita, mag-tsaka po muna kayo. Sir, minessage ko na nga pala si Clickton. Kaso si Inmod hindi nag-reply. Matalino siyang bata, pero nung magsimula siyang sumama sa mga grupo-grupo na yan, nung simula siyang sumama sa mga eyeball-eyeball na yan, nag-iba siya. Sa tingin ko po, matagal na siya naghanap ng bagong lugar na mapupuntahan eh. Nagkataon lang na sa mga grupong ito siya napunta. Eh ang problema ay baka siyang kultura ng mga grupo na ito eh. Tsaka sir, madali yung araw na, kita. Tsaka gusto na kong pahinga. Ah, siguro, bigay na po natin kay Clickton ang space. Let us let them be kasi alam naman natin darating lang yan pag may kailangan. Pupunta lang pag may kailangan. Siguro po pag dumating, let's take that as an opportunity to show him love. Hindi ko na alam kung saan ko lulugan sa sarili ko sa kanya. Kasi sa amin ako ang sinisisi sa mga ginagawa niya. Ang gusto ko lang naman mapasaayos siya. Paano kung may age siya? Nasaan siya? Saan ko siya matatagpuan? Hayaan nyo na eh, gagawin namin lahat ng paraan para matiyak na nasa mabuti siyang kalagayan. Pero hindi para pauwin sa inyo dito, kasi decision pa rin naman niya masusunod. Salamat po. 
Aalis na ako. Sige po. Doon ako matutulog sa kapatid ko. Ilan ka na po kayo sa kayan? Alam ko na po yung tungkol sa kanya. Last year, may nakapagsabi sa akin na may nakarelasyon sa may amin. Kaedad niyo po yata. Sana nga, kayo na. Hindi ba parang pinapaspasan ka ng nanay ni Click? Parang gusto mo sa niya magkatuloy na ka ng anak niya. Sana. Wow! Si Click na lang ang kulang! Hello po. Alam niyo po po kung nasan yung kaibigan ko. Pakita niyo lang po sa akin yung kaibigan ko. Papakita ko lang po ito. Ibigyan ko eh. Ikaw ba ang misis ni Bob? Oo, ako nga. Tara. Tara. Uh, one week na siyang na-diagnose. Then last night, he decided na umuwi dito sa bahay. Gusto ka raw niyang makita. Bob? Si Cristo? Bob? Kapag high school kayo may best friend, alam mo mag-iwalay din kayo? Parang relasyon yan eh. Pagdating ng college, iba na best friend yan. Pero ang true love, kahit may ibang dumating, hindi yan mawawala. Ano ka ba? Sa tingin ko, hindi marunong nagmahal yung kaibigan ko. Mahal ng kaibigan mo si Dad Chris. Kaya hindi ko susukuan si Dad Chris, no? Eh, sumuko na nga pati peres niya, di ba? Eko. Eko. Huwag sana magbago yung paniniwala mo sa pagmamahal ng buo. Konti niya lang tayo hindi sinikal sa love. Parang pala ang magsindo ka na yun. Agar sa huli sandali ng buhay mo. Alam na ba niya? Hindi na niya kailangan malaman. Mamamatay na rin lang naman ako eh. Pagkakataon pa, parang ang magsabi eh. Ang sarap mo pa rin titigan. Galing mo pa rin ng boy. Pinapatawag ka sa akin ni Bob. Hindi ko naman alam ang pangalan mo. Sino ka ba? Uh, nakasama man niyo po ako sa organization, sa school po. Uh, anong klaseng organization? Basketball po. Teka, hindi naman nagbabasketball ang masawa ko ha? Ah. Uh... Alam mo, alam mo, alam ko. Matagal na... Matagal na rin kaming naging mag-asawa. Kaya alam ko, sana naging tapat na lang siya sa akin. 
Sana inamin na lang niya sa akin yung buong pagkatao niya. I would have been still proud of him. Bakit kailangan pa niyang ilihim sa akin yun? Siguro mas naging buo pa kaming pamilya. Siguro mas naging masaya pa kami. Ngayon, paano ko ihahatid sa huling hantungan ang isang tao na nagsisinungaling ng buong buhay niya? Napaka makasarili niya. Mas pinili pa niyang mamatay kaysa makasama kami ng pamilya niya. Jay, Gabala, Salamat, Dubating ka.